ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் நாம் இருக்க இந்த வீடியோவில் சிக்கன் பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேங்க கூடவே குழம்பு கடலை பருப்பு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேங்க இப்போது அந்த குழம்புக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானோன்னு இதில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க சீரகம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் மூணு நாலு பச்சை மிளகாயம் போட்டு ஒரு கலர் கலருங்க இப்போது இதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா வதுக்குங்க கண்ணாடி இப்போ தான் வந்தோடனே இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுருலாங்க பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் வதக்கணுங்க இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அஞ்சு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் எல்லாம் போட்டு இந்த எண்ணெயிலே கலருங்க மசாலாவோட பச்சை வடையெல்லாம் போகணுங்க இப்போது இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கலாங்க லேசாக கிளறி கொடுங்க தயிர் ரொம்ப புளிக்கக்கூடாதுங்க லேசாக புளிப்பா இருந்தால் போதும் இப்போ இது கூட பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி பழமும் போட்டுக்கலாங்க கிளறிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வைங்க தக்காளியெல்லாம் நல்லா மசியணும் இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் லேசாக பரட்டிட்டு இதில் சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்கிற கோழிக்கறியும் இதில் போட்டுருலாங்க நல்லா கிளறி கொடுங்க இப்போது அந்த கோழிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருலாங்க இப்போது உப்பு பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிடுங்க இப்போ அந்த கோழியோடையே ஊற வச்சுருக்க குழம்பு கடல பருப்பும் போட்டுருலாங்க உங்களுக்கு பருப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு கைப்பிடி பருப்பு போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சிக்கன் இல்லாமல் வெறும் பருப்பு மட்டுமே வச்சு இந்த குழம்பு இதே மதி பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்துலாம் போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஹையில் அப்படியே இருக்கட்டுங்க இடல் இடல கிளறி கொடுங்க இப்போது இந்த கோழி பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவி ஒரு கலர் கிளறிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தையும் கசக்கி போட்டுக்கோங்க நல்லா மனமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் பருப்பு குழம்பு இந்த சாதத்தோட சப்பாத்தியோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் டிங் டாங்க அமுக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ரெசிப்பியோட டக்குன்னு வந்து நின்றுவேன் தேங்க்யூ